அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரூப் டூ டூ ஏ மெயின் எக்ஸாமில் கேட்க போகிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் சுருக்கி வரைதல் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் தமிழில் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்த்தலுக்கும் குரூப் டூ டூ ஏ மெயின் எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த சுருக்கி வரைதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரையிலும் மொத்தமாக மூணு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு இருபது மார்க் டோட்டலாக இதிலிருந்து அறுபது மார்க் வந்து நம்ம வாங்கலாம் ஸோ ஃபுல் மார்க்கும் வந்து வாங்கிறது அப்படிங்கிறது சிரமம் இருந்தாலுமே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுருக்கி வரைதலில் செய்ய வேண்டிய மறக்க கூடாத முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து பத்து விஷயம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து மூலக்கருத்து மாறாமல் எழுதுதல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃப் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை மாற்றக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட கருத்தெல்லாம் வந்து உள்ள நுழைச்சி எழுதக்கூடாது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் சுருக்கி எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்ம எக்ஸ்ட்ராலாம் எதுவும் எழுத தேவையில்லை ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டே வந்து மூலக்கருத்து மாறக்கூடாது அடுத்து சுருக்குதலில் பொறுத்த வரையிலும் அவங்களே கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா மூன்றில் ஒரு பங்காக எழுதுக சுருக்கி வரைக அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து நம்ம மூன்றில் ஒரு பங்காக தான் எழுதணும் இப்போ ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இப்போ நூற்றி ஐம்பது சொற்கள் இருந்தது அப்படின்னா இதில் மூணில் இதில் ஒரு பங்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது சொற்கள் ஓகேங்களா ஸோ நூற்றம்பது சொற்கள் கொண்ட ஒரு பேராகிராஃபை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சுருக்கி வரைதலில் கடைசியாக வந்து ஐம்பது சொற்கள் கொண்ட ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதணும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சொந்த நடையில் எழுதுதல் ஓகேங்களா உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ சொந்த நடையில் எழுதுதல் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த லாஸ்டில் நம்ம எழுதக்கூடிய அந்த சுருக்கி வரைதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தியில் மட்டுமே அமைதல் ஒரு பத்தி அப்படின்னா ஒரே ஒரு பேராகிராஃபில் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு மேலே எழுதக்கூடாது அண்ட் அஞ்சாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் கருத்து தொடர்ச்சி ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒருத்தர ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது ஆடுற அந்த கருத்து தொடர்ச்சியாக வரணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அவருடைய இறப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது தலைகீழாக கருத்தை எழுதக்கூடாது அந்த கருத்துக்களோட தொடர்ச்சி தெளிவாக இருக்கணும் ஆறாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சொல் அளவை வந்து கட்டாயமாக இறுதியில் தெரிவிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது என்னென்ன பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏழாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து திருந்தா படிவம் அல்லது மாதிரி படிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ மாதிரி படிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கொடுத்துருக்க பேராகிராஃபில் பாதி ஓகேவா ஒன் பை டூ ஐம்பது சதவீதம் வந்து நம்ம இந்த திருந்தா படிவம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் மாதிரி தான் மற்றபடி எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எழுதலாம் ஈஸி அதாவது நீங்கள் ஈஸியாக அடுத்து வந்து அதாவது இப்போ கொடுத்துருக்க பேராகிராஃபில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை மட்டும் அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ஒரு பாதி இதை வந்து பாதி வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸாக மே மேக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த தி திருந்தா படிவத்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பென்சிலில் கோடு போட்டுறணும் ஓகேங்களா கிராஸ் லைன் மாதிரி போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் திருந்திய படிவம் எழுதணும் இதுதான் உண்மை படிவம் ஸோ இது பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா மூணில் ஒரு பங்கு வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நூற்றி ஐம்பது சொற்கள் இருந்ததுன்னா ஐம்பது சொற்கள் வச்சு தான் ஒரு பேராகிராஃபை மேக் பண்ணணும் ஓகேங்களா அண்டு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமற்ற ஓகேங்களா முக்கியமற்ற த தகவல்களை விட்டுறணும் எதெல்லாம் முக்கியமற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கொள்ள பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானதாக தெரியும் ஆனால் சுருக்குதல் சுருக்கி வரைதலை பொறுத்த வரையிலும் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த மேற்கோள் எடுத்துக்காட்டு ஒரு சிலருக்கு இடையான உரையாடல் பழமொழி உவமைகள் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதில்லை அதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இணைப்பு சொற்கள் ஸோ இணைப்பு சொற்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் எனவே என்றாலும் ஆனால் ஆ
இதில் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ சுருக்கி வரைதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுங்க ரீட் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எத்தனை சொற்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தாலே அதுக்கு அடுத்த சொல்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்க சொற்கள் மொத்தம் எத்தனை சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னு எண்ணுங்க எழுதி பென்சிலில் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா லாஸ்ட்டாக ரஃப் பேப்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதில் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொடுக்கப்பட்ட சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணுங்க ஸோ எண்ணிட்டு நீங்கள் இப்போ ரீட் பண்ணும்போதே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தலைப்பு இது தான் எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பெரியாரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரெண்டாவது தலைப்பு நீங்கள் எழுதணும் சென்டரில் மேலே சென்டரில் தலைப்பு எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து திருந்தா படிவம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பேராகிராஃபாக எழுத முடியலனா கூட தனித்தனி சொற்களாக கூட நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ திருந்தா படிவம் அல்லது மாதிரி படிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து அந்த பேராகிராஃபில் ஒரு நூற்றம்பது சொற்கள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் பாதி எழுபத்தஞ்சு சொற்களை வச்சு அந்த திருந்தா படிவத்தில் பேராகிராஃப் மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் திருந்திய படிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைட்டில் போட்டுக்கணும் ஓகேங்க ஸோ லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் நீங்கள் ட டைட்டில் போட்டுக்கணும் ஸோ அந்த திருந்தா படிவத்தை பென்சிலில் நீங்கள் கோடு போட்டுறணும் ஓகேங்களா கிராஸ் லைன் மாதிரி பென்சிலில் போட்டுறணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திருந்திய படிவம் அல்லது உண்மை படிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பேராகிராஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஓகேங்களா திருந்தா படிவத்தில் இருக்கிறதையும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி மூணில் ஒரு பங்கா இப்போ நூற்றி ஐம்பது சொற்கள் இருந்தது அப்படின்னா ஐம்பது சொற்கள் வர மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு அதாவது ஒரு அஞ்சு சொற்கள் அதிகபட்சம் போகலாம் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அதை கொண்டு போகக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ முன்ன பின்ன இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ ஐம்பதுனா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு ஐம்பத்தஞ்சு வரையில் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது நீங்கள் திருந்திய படிவம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக நீங்கள் எழுத வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கப்பட்ட சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எத்தனை சொற்கள் என்னென்னீங்களோ அதை அப்படியே இதில் எழுதுங்க அடுத்து எழுத வேண்டிய சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை மூணால் டிவைட் பண்ணி எழுதணும் எத்தனை வருதுன்னு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் திருந்திய படிவத்தில் நீங்கள் வந்து எழுதிய சொற்கள் அதில் எத்தனை சொற்கள் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஓகேங்களா அதை நீங்கள் எழுதணும் ஸோ அந்த எழுதிய சொற்களில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே அதாவது இப்போ அறுபது வேர்ட்ஸ் வந்து திருந்திய இதில் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சை தாண்டாமல் ஓகேங்களா ஒரு அஞ்சு வந்து அஞ்சு வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அதுக்கும் அதிகமாக வந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ எழுதிய சொற்கள் அப்படின்ட்டு இதை ரெஃபரன்ஸ் இதை வந்து எழுதிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து சுருக்கி வரைதலில் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் பார்க்கலாம் சாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் பட் எக்ஸ் நான் இங்கே வந்து சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே சிம்பிளாக தான் கொடுப்பாங்க பட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து மூணு கொஸ்டின் ஓகேங்களா மூணு கொஸ்டின் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு எத்தனை மார்க்கு இருபது மார்க்கு ஸோ மொத்தம் அறுபது மார்க் அது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இருபது மார்க்குக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ஓகேங்களா இருபது மார்க்குக்குனா அந்த பேராகிராஃப் வந்து எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது மினிமம் ஃபோர் பேஜஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸுக்குள்ளே அதுக்கு அதிகமாக போகாது ஸோ ஃபோர் டு சிக்ஸ் பேஜஸ் வந்து இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை ரீட் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு புக் இருக்குது அதில் ஒரு நாலு பேஜ் நம்ம ரீட் பண்ணணும் நாலு பேஜ் ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல வந்து டைமிங்குன்னு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி தான் எழுதிடலாம் ஸோ இருந்தால் அந்த இடத்துல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்மள அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து அதிக டைம் எடுத்து இங்கே என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அதிக டைம் எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு படிச்சுட்டு டக்குன்னு அடுத்து நீங்கள் எழுதிட்டு போ
ரீட் பண்ணுறதுக்கே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் இதுவே வந்து அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதுவே அதிகம் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா கொடுத்துருக்கிறது மூணு அவர் தான் அதுலேயுமே வந்து சுருக்கி வரைதல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய மூணு லெசன் மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னாலே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மூணு கொஸ்டினுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அதிகம்தான் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து உங்களால் வந்து அந்த பேராகிராஃபை இந்த திருந்தா படிவம் எழுதாமலே ஈஸியாக திருந்திய படிவம் உங்களால் டைரெக்டாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதையும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து இந்த திருந்தா படிவம் எழுதிட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் ஸோ டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாதவங்க வந்து நீங்கள் வந்து இந்த திருந்தா படிவத்தை எழுதாமல் டைரெக்டாக வந்து தலைப்பு கொடுத்து திருந்திய படிவம் கூட எழுதி இந்த லாஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்ட சொற்கள் எழுத வேண்டிய சொற்கள் எழுதிய சொற்கள் வந்து நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருபது மார்க் அப்படிங்கிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக பேராகிராஃப் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமிங் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்குதோ அதை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இது நான் இதிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா வந்து டுவெல்த்து புக்கு ஓகேங்களா ஸோ டுவெல்த்து தமிழ் புக்கு ஸோ டுவெல்த்து தமிழ் புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்றே ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேராகிராஃபை ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா செவன் பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த திருந்தா படிவத்தில் பாருங்கள் அந்த செவனில் பாதி மூணு பேராகிராஃபாக எழுதியிருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபாக ரொம்ப லென்த்தாகவே எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து திருந்திய படிவத்தை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதில் ஏழு இருக்குது ஸோ இதில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பேராகிராஃபில் முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா பேராகிராஃப்னால் என்ன ஜஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் பேராகிராஃபில் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அதில் பாதியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எந்த அளவுக்கு சுருக்கி எழுதியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய ஓன் சென்டென்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அதை சுருக்கி எழுதணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில் ஓய்வின்மை காலம் தவறிய உணவு உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் உள்ளிட்டவையே பல்வேறு உடல் நல பாதிப்புகளுக்கு மூல காரணம் மருத்துவம் சார்ந்த தேவைகளுக்கென்று குறிப்பிட்ட தொகையை ஒதுக்கும் அளவிற்கு உடல்நிலையை கவனத்தில் கொள்ளாமல் ஓர் இயந்திர வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில் வந்து உணவு பழக்க வழக்கம் ஓய்வின்மை ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த உடல் நல பாதிப்புகளுக்கு வந்து இன்றைய சூழல் வந்து உடல்நல பாதிப்புகளுக்கு மூல காரணமாக இருக்குது ஸோ மருத்துவம் சார்ந்த தேவைகளுக்கு நாம் வந்து ஒரு தொகை ஒதுக்கும் அளவுக்கு இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு இயந்திர வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை இங்கே எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த திருந்தா படிவம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட நம்மளோட ஒரு இது தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை மேக்ஸிமம் கவனிக்க மாட்டாங்க திருந்திய படிவத்தை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதிட்டு நீங்கள் கோடு போட்டுடலாம் பென்சிலில் போடலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் எப்படி ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில் ஓய்வின்மை காலம் தவறிய உணவு உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் இவை உடல் நலம் பாதிப்புகளுக்கு மூல காரணமாகின்றன உடல் நலத்தை கவனத்தி கவனத்தில் கொள்ளாமல் வாழ்கிறோம் உடல் நலத்தை கவனத்தில் கொள்ளாமல் வாழ்கிறோம் அப்படின்ட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ரொம்ப வள வள கொல கொலன்ட்டு இழுத்துட்டு இருக்கக்கூடியது ஷார்ட்டாக முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த தேவையில்லாத இயந்திர வாழ்க்கை ஸோ மருத்துவத்துக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒதுக்குதல் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத காரணிகள் வாட் இஸ் த மேட்டர் என்ன சொல்ல வராங்க அதை சொன்னால் போதும் சும்மா வள வள கொல கொலன்னு இழுத்துட்டு இருக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து சுருக்குதலை பொறுத்தவரையில் மெயின் கான்செப்ட் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி புரிஞ்ச வழியில் நீங்களேவே சென்டென்ஸ் ஃபார்ம்
நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் சேர்ந்ததே சமச்சீர் உணவு எனவே அளவறிந்து உண்ண வேண்டியது அவசியம் ஓகேவா ஸோ சமச்சீர் உணவுனா இத்தனை இருக்கு அது வந்து தெரிஞ்சதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுல மூணு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்ன உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்க சமச்சீர் உணவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அளவறிந்து உண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறத மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இதை எப்படி சுருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ திருந்திய படிவத்தில் பாருங்க எப்படி சுருக்கியிருக்காங்கன்ட்டு பார்க்கலாம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்பதை உணர்ந்து சமச்சீர் உணவை உண்ண வேண்டும் ருசிக்காக தேவையற்றதை சாப்பிடுவதும் அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுவதும் பிணிகளுக்கான காரணம் உணவை மென்று விழுங்க வேண்டும் அதாவது வந்து இதில் வந்து அடுத்த பேராகிராஃபியும் அவங்க சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க சாரி ஸோ இதில் வந்து இந்த பேராகிராஃபு அடுத்து இந்த பேராகிராஃப் அந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒரு பேராகிராஃபாக ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதில் அவங்க எது எதெல்லாம் சொல்லலைன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த உணவே மருந்து மருந்தே உணவுங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ சமச்சீர் உணவு அப்படிங்கிற அந்த வேர்டையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந் மற்ற எல்லாத்தையுமே அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க இது புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது அதுக்கான ஆன்சர் வச்சு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்து பாருங்கள் ருசிக்காக சாப்பிடக்கூடாத பொருட்களை சாப்பிடுவதும் பசிக்காக அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுவதும் தான் வந்து பிணிக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வரையிலும் அதே மாதிரி அந்த உணவை வந்து நல்லா மென்று விழுங்க வேண்டும் ஒரு உணவில் அதாவது இதில் நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஒரு பேராகிராஃபில் வருடங்களோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி மணி நேரமோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை எடுத்துக்க வேண்டாம் அதை எடுத்துக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் அந்த நாலே நாலு சென்டென்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதை வச்சு நீட்டாக வந்து இங்கே சொல்லிட்டாங்க ஸோ உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்பதை உணர்ந்து சமச்சீர் உணவை உண்ண வேண்டும் ஓகேவா அந்த ஒரு பேராகிராஃபை ஒரு லைனில் முடிச்சிடணும் அடுத்து ருசிக்காக தேவையற்ற தேவையற்றதை சாப்பிடுவதும் அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுவதும் பிணி பிணிகளுக்கு காரணம் அதே மாதிரி தான் அந்த பேராகிராஃபை ஒரு லைனில் முடிச்சிடலாம் உணவை மென்று விழுங்க வேண்டும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஷார்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு பேராகிராஃபை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போதே வந்து ஈஸியாக இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ வந்து ஒரு மு அதாவது கொஸ்டின் அதாவது எப்படி வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாமளும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுத பழகிக்கணும் ஓகேவா பாருங்கள் உணவுப் பொருட்களில் அடங்கியுள்ள சத்துக்கள் அவற்றின் பயன்கள் ஆகியவற்றை பற்றிய தெளிந்த அறிவு ஆரோக்கிய உணவினை தேர்வு செய்ய மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ஓகேவா ஆரோக்கியமான உணவை தேர்வு செய்ய என்னென்ன உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஆரோக்கியமான உணவு அப்படிங்கிறதோடு முடிச்சிடணும் அடுத்து நமது எடை மற்றும் உயரத்தினை அவ்வப்போது சோதித்து நினைவில் கொள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியமானது பிறகு தங் தங்களது எடை மற்றும் உயரத்தினை பொறுத்து ஆரோக்கியமான உணவு முறையை தேர்ந்தெடுக்கவும் உடற்பயிற்சி செய்யவும் முடிவெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டை வந்து எப்படி வந்து திருந்திய படிவத்தில் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரே பேராகிராஃப் ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டே லைனில் முடிச்சிட்டாங்க உணவுப் பொருட்களில் உள்ள சத்துக்கள் பயன்களை அறிந்து எடை மற்றும் உயரத்திற்கேற்ப ஆரோக்கிய உணவை உண்ண வேண்டும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதணும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் ரெண்டையும் ஒரு பே பேராகிராஃபில் முடிச்சிட்டாங்க ஸோ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவரது வயது பாலினம் உடல் உழைப்பு உடல்நிலை வாழும் இடம் பருவநிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவைங்கிறது மாறுபடும் தேவையான தானியங்களுடன் பருப்பு மற்றும் பயிர் வகைகளை சேர்த்து அதிக காய்கறிகளுடன் பழங்களுடன் கூடிய உணவு முறையை நம் ஆரோக்கியத்திற்கான சரியான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எப்படி முடிச்சிருக்காங்க வயது பாலினம் உடல் உழைப்பு உடல்நிலை வாழும் இடம் பருவநிலை இவற்றின் அடிப்படையில் ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவை மாறுபடும் ஆரோக்கியமாக வாழ தானியம் பருப்பு பயிர் காய் மற்றும் பழங்களை உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு முடிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் 
உணவை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ உணவு எந்த ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டா அதாவது சத்தான உணவை சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் உணவு அப்படின்னு தலைப்பு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா உணவு அப்படின்னு தலைப்பு நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இதை விட பெட்டர் தலைப்பு இருந்ததுன்னா அதுவும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அது வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன் தான் அவங்க உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் சொந்த கருத்து தான் ஸோ அடுத்து வந்து திருந்தா படிவம் எழுதி அடிச்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்து திருந்திய படிவம் ஸோ அந்த திருவிய திருந்திய படிவம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்ட சொற்கள் மொத்தம் எண்ணி போடணும் எழுத வேண்டிய சொற்களை வந்து இப்போ மொத்தம் கொடுக்கப்பட்ட சொற்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எழுத வேண்டிய சொற்கள் வந்து எக்ஸ் பை த்ரீ அதை மூணால் டிவைட் பண்ணி அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிடலாம் எழுதிய சொற்கள் ஓகேங்களா எழு கடைசியாக எழுதிய சொற்கள் வந்து இந்த திருந்திய படிவத்தில் எத்தனை சொற்கள் எழுதியிருக்கீங்களோ அதை லாஸ்ட்டில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதாவது திருத்துறவங்க டக்குன்னு சீக்கிரம் திருத்திட்டு உங்களுக்கு அவங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது பரவாயில்ல எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் அதிகமாக போட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக தான் ஸோ நார்மலாகவே நம்ம ஸ்கூல்லேயில் எழுதும்போது இதையும் சேர்த்து தான் எழுதுவோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சுருக்கி வரைதல் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா அதாவது முழுசாக கிடைக்கலைனாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ந